শুরু করছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান সঙ্গে আছে এজি মাহমুদ আজকে আমরা আলাপ করতে চাই ব্যাংক সন্ধি অর্থাৎ ব্যাংকের মার্জার অ্যাকুজিশন এই প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাই আমরা আমাদের সঙ্গে আজকে আলাপে রয়েছেন ব্যারিস্টার এম মাসুম কোম্পানিয়ান এবং অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ মাসুম ভাই আপনাকে স্বাগত আমাদেরই আজকে আলাপ আয়োজনে এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে পদ্মা ব্যাংকের মার্জার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রক্রিয়া শুরু হলো এখন এই প্রক্রিয়ায় কি কি ধাপ রয়েছে কতদিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে পূর্ণাঙ্গ দুটি ব্যাংক একসাথে মার্জ হয়ে যাওয়ার জন্য এখন যদি আপনি মার্জারের কথা আসেন ইন জেনারেল আমাদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখে আসি সেটা হলো যে আপনি যদি টু থাউজেন্ড টেনে দেখেন আমরা দেখেছি যে শিল্প ঋণ এবং শিল্প ব্যাংক এই দুটো মার্জ হয়ে বিডিবিএল হয়েছিল এবং সেই মার্জারে যদি আমরা এক্সাম্পল নিয়ে আসি আমাদের কাছে মার্জারের একটা রোল ছিল টু থাউজেন্ড সেভেনের বাংলাদেশ ব্যাংকের দেন টু থাউজেন্ড নাইনটিনের একটা গাইডলাইন করে এখন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে তারা এসে বলছে যে প্রম্পট কারেক্টিভ অ্যাকশন সেই প্রম্পট কারেক্টিভ অ্যাকশনে এখন পর্যন্ত তারা বলে না যে এই মার্জারটা কোন প্রসেসে তারা করবে এখন বিভিন্নভাবে আমরা শুনছি বিভিন্ন নিউজ পেপারে আসছে বাট আমি যদি তাদের টু থাউজেন্ড নাইনটিনের যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আসি সেই গাইডলাইনে তারা যেটা বলেছে যে স্কিম প্রিপেয়ার ট্রিপেয়ার করার পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাপ্রুভাল হবে দেন মিনিস্ট্রির অ্যাপ্রুভাল হবে দেন এটা প্লেস টু পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের কনসেন্ট নিয়ে তারা সেন্ড টু আরজেসি এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ইন জেনারেল আমরা যদি আমাদের ব্যাংক কোম্পানি যে এক নাইনটিন যেটা টু টোয়েন্টি থ্রির যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে সেখানে যদি দেখি সেভেন্টি সেভেন টু এ যেখানে স্পেসিফিকলি এই ফোর্স মার্জারের কথাটা আগে ছিল না ইনক্লুশনটা হলো এখন কিন্তু এর আগে কিন্তু মার্জারের কথাটা ছিল সবসময় মার্জারের কথা ছিল এখন সেই মার্জারের যদি ইয়েতে আসি আমাদের দুটো ওয়ে আমরা যেটা করি কোম্পানি কোর্টে স্ট্রেইট আমরা যাই সেটা হলো যে মার্জারের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমরা যদি এমনি কোম্পানি হয় সেটা হয় যে আমাদের সেকশন টু টোয়েন্টি এইট টু টোয়েন্টি নাইন অব দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি ফোরে তখন যখন কোম্পানি কোর্টে যাই এটা যদি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট হয় তাহলে আমাদের সেভেন্টি সেভেন হবে এখন এটা যাওয়ার পরে আমাদের যে প্রসেস মানে যাওয়ার এই ফাইল করার আগে কিন্তু আমাদের স্কিম প্রিপেয়ার করে নিতে হবে তাহলে স্কিম প্রিপেয়ার করতে হলে কি করতে হবে আপনাকে দুটো বোর্ডের অ্যাপ্রুভাল লাগবে একটা হলো স্পেশাল অডিট এটা যদি বাংলাদেশ ব্যাংক করে তাহলে স্পেশাল অডিট দিয়ে আদারওয়াইজ দুটো বোর্ড থেকে অ্যাপ্রুভাল হবে দুটো ব্যাংকই অডিট হবে দুটো ব্যাংকটি যখন অডিট হবে সেখানে ইভ্যালুয়েশন হবে তার নেভ নেট অ্যাসেট ভ্যালু বা অ্যাসেট কি পরিমাণ আছে লাইবিলিটি কি পরিমাণ আছে তার ডিপোজিট কি পরিমাণ আছে তার আপনার এনপিএল নন পারফর্মিং লোন কি পরিমাণ এবং আদার অন্যান্য ইস্যুগুলি এখানে আসবে তখন এইটা ভ্যালুয়েশন হবে তখন এই স্কিমটা অ্যাপ্রুভ হবে অ্যাপ্রুভ হলে সেই স্কিম কারণ এখানে যখনই মার্জার হয় মার্জার হওয়া মানে কি যে যদি আমি এক্সিম ব্যাংকে ধরি এটা হলো ট্রান্সফারই ব্যাংক হবে যিনি নিবে আর পদ্মা ব্যাংক হবে ট্রান্সফারও ব্যাংক হবে ট্রান্স এটার আর এক্সিস্টেন্স থাকবে না তাহলে এই দুটো মার্জ হলে এই যে যারা শেয়ার হোল্ডার থাকবে এই শেয়ার হোল্ডাররা কি কোন রেশিওতে শেয়ার পাবে আদৌ কি তারা পাবে কি পাবে না কারণ যদি তাদের একটা ডেটা যদি আপনি দেখেন যেমন নিউজ পেপারে আসছে আমরা দেখেছি যে পদ্মা ব্যাংকেরটাই যদি ধরেন ছ হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ কোটি টাকা হলো তাদের টোটাল ডিপোজিট কিন্তু সেখানে লোন হয়ে গেছে পাঁচ হাজার সাতশো ছিয়াশি কোটি টাকা এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে ফোর্টি সিক্স পারসেন্ট নন পারফর্মিং লোন যদি ফোর্টি সিক্স পারসেন্ট নন পারফর্মিং লোন থাকে এবং ছয়শো সাত কোটি টাকা হলো ক্যাপিটাল শর্টফল যদি একটা ব্যাংকের তা হয় এখন আপনি যখন মার্জ করবেন মার্জ করলে কি এই শেয়ার হোল্ডার এবং এই শেয়ার হোল্ডার এদের রেশিওটা এক্সচেঞ্জ রেশিওটা কি হবে যেখানে ক্যাপিটাল শর্টফল আছে ছয়শো সাত কোটি টাকা তাহলে এই আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে এটা এরপরে আসে হলো অন্য যারা যেমন ডিপোজিটার ডিপোজিটারদের অটোমেটিক্যালি তাদের রাইট অ্যাক্রু হয়ে যাবে ট্রান্সফারি ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক তাদেরকে তাদের যেটা ডিপোজিট মানি সাথে 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 উইথড্র করা যখনই হাইকোর্ট মানে যদি এটা হাইকোর্ট দ্বারা যায় 
কোর্ট অ্যাপ্রুভ করে দিলে আর জে সি এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন প্লাস যেহেতু একটা লিস্টেড কোম্পানি আছে প্লাস বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ফর্মালিটিস শেষ হলে এটা তখনই তারা করতে পারবে আর যদি তাদের টু থাউজেন্ড নাইনটিনের যে গাইডলাইন এটা আমি জানি না কিসের জন্য তারা ওইভাবে আসছে সেখানে স্পেসিফিকলি বলছে যে এই স্কিমটা অ্যাপ্রুভ করবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেন গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভাল নিবে দেন এটা প্লেস টু পার্লামেন্ট আমরা আমরা এখন পর্যন্ত যেটা শুনছি সেটা হচ্ছে আমরা শুনছি বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংক সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন তারপরে হচ্ছে এটা কোর্টের মাধ্যমে এটা কিন্তু ফাইনাল হবে যখন আনলেস ইউ হ্যাভ দি রিটেন এনিথিং কারণ এটা তো আমার হাতে রিটেন মার্জারের গুড প্র্যাকটিস কি মানে অন্যান্য দেশে যখন মার্জার হয় এটা কোর্টের মাধ্যমে হয় কোর্টের মাধ্যমে হয় তাহলে এটা কোর্টের মাধ্যমে হয় এটা আমরা সেটা দেখার অপেক্ষায় থাকতে হবে এখন আপনি যে ব্যাখ্যা দিলেন তাহলে যারা পদ্মা ব্যাংকের যারা ডিরেক্টর পর্যায়ে যারা আছেন তারা কি অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এক্সিমেট তারা তো ডিরেক্টর হতে পারছেন না তাহলে এখানে মালিকানাটা কি করে নিশ্চিত হয় এখন তারা ধরেন আমরা কি বলে নিউজ পেপারে বা আমরা যদি টিভি ব্রিফিং এ আমরা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি তারা বলছে বাট ইন রাইটিং আনলেস ইউ হ্যাভ দি গাইডলাইন বা নীতিমালা যদি না থাকে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না স্পেসিফিকলি বাট যেটা হওয়া উচিত সেটা আমরা বলতে পারি সেটা হলো যেহেতু একটি ব্যাংক ধরেন যদি আমরা ধরি স্টেবল ব্যাংক সাউন্ড ব্যাংক কারণ যদি এক্সিম ব্যাংকের যদি ডেটা দেখি তাহলে তার ডেটা দেখা যাচ্ছে যে ফর্টি টু থাউজেন্ড ক্রোর টাকা অ্যারাউন্ড তার ডিপোজিট আছে লোন বা অ্যাডভান্স যদি বলি তাহলে ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ক্রোর টাকা তার এনপিএলের রেশিও যদি বলি থ্রি পয়েন্ট ফোর সেভেন পার্সেন্ট তাহলে সেই বিবেচনায় আমি যদি বলি তাহলে বলা যায় সাউন্ড ব্যাংক বাট যদিও তার পারফরমেন্স ইন ক্যাপিটাল মার্কেট নট দ্যাট ওয়েল বাট তার ন্যাপ টাকা দেখলাম আজকে সর্বোচ্চ হয়েছিল রাইট নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা আজকে রাইট ন্যাপ দেখাচ্ছে তার হলো বাইশ টাকা কিন্তু আপনার ক্যাপিটাল মার্কেটে ট্রেড হচ্ছে তার নয় দশ টাকা নয় দশ টাকা সেটা খুব একটা ভালো না তাহলে এই যে যে দুটো ব্যাংক মার্জ হবে এখন যেই ব্যাংকটার ধরেন এক্সাম্পল হিসেবে যে ব্যাংকের পারফরমেন্স খারাপ এবং পারফরমেন্স খারাপ কেন অনেকগুলি কারণ আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিজন যেটা সেটা হলো যে করাপশন মেড বাই দি যারা এখানে আমি বলবো যে বোর্ড অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টে যারা হায়ার টায়ারে যারা ছিলেন তাহলে এই যারা যাদের কারণে এটার এই অবস্থা হয়েছে এখন আপনি মার্জার করলেন মার্জার করার আগে আপনাকে অনেকগুলি ডিসিশন নিতে হবে সেটা হলো অবশ্যই দুটো ব্যাংকেরই স্পেশাল অডিট হওয়া উচিত এবং স্পেশাল অডিট হলে দুটো ব্যাংকেরই ট্রু পিকচারটা চলে আসবে এবং যেই ব্যাংকটা আপনি ভালো ব্যাংক বলছেন না যে তার পারফরমেন্স যেহেতু খারাপ এই যে নন পারফর্মিং লোন হলো এই যে ব্যাংকটা কলাপস করল সেটার রিজনিং আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তাহলে ওই স্পেশাল অডিট দ্বারা এই রিজনিং বের হবে রিজনিং বের হলে আপনি অবশ্যই তাদেরকে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে এবং যদি অ্যাকাউন্টেবল আপনি না করেন তাহলে কিন্তু ওই যে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে আপনি হোয়াইট ওয়াশ করে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন তাহলে কিন্তু একটা কালচার ডেভেলপ করবেন যে কোনো কিছু করলে কোনো পানিশমেন্ট দেশে হয় না তাহলে সেটা প্রথমত আরেকটা হলো এরা যদি বোর্ডে থাকে যখন আপনার স্পেশাল অডিট হবে তাহলে তারা পার্সু করতে পারে তাহলে বোর্ডটাকে ইমিডিয়েটলি ডিজলভ করতে হবে ডিজলভ করে যেটা আপনি বলছেন যে নট ভালো পারফরমেন্স যেই ব্যাংকের না তাহলে সেটা বোর্ড ডিজলভ করে সেখানে স্পেশাল অডিট দিয়ে আপনি ট্রু পিকচারটা অ্যাসেট কী আছে লাইবিলিটি কত ডিপোজিট কত কারণ এর মধ্যেও অনেক ফাঁক ফোকর আছে কারণ আমরা দেখেছি কৃষি ব্যাংকের ফর এক্সাম্পল হিসাবে যদি নেন আপনি তিন হাজার একশো কোটিটা তারা দেখাতো নন পারফর্মিং লোন পরে বাংলাদেশ ব্যাংক অডিট করে দেখে ছয় হাজার পাঁচশো কোটি টাকা তার নন ডাবল লোন বেশি হ্যাঁ কারণ তাকে ওই যে প্রভিশন রাখতে হবে যদি নন পারফর্মিং লোন বেশি দেখায় তাহলে পে আউট বা পারফরমেন্স খারাপ হবে সেই জন্য তারা হাইট করে তাহলে এখানেও যদি আপনি ট্রু পিকচার বের করতে হয় তাহলে আপনাকে স্পেশাল অডিট করতে হবে স্পেশাল অডিট মাস্ট দুটো ব্যাংকই স্পেশাল অডিট দেন শেয়ার হোল্ডাররা প্রকৃত যে সিনটা সেটা জানবে এবং ট্রু পিকচারে তাদের এক্সচেঞ্জটা হবে আর না হলে তো উনি যদি বলে কথার কথা খারাপ ব্যাংক যে আমার ন্যাব আছে কথার কথা বারো টাকা কিন্তু আপনি যখন অ্যাসেস করবেন ট্রু পিকচার তো ন্যাব বারো টাকা নাও থাকতে মাইনাস দশ টাকা হইতে পারে তাহলে ওই মাইনাস দশ টাকা ওই দশ টাকা দিবে কে এটা কি স্টেট এসে দিবে এখন কথা হলো আপনি দেখবেন পুরো পৃথিবীতে আমরা যখন দেখি এই ধরনের সিচুয়েশন হয় এটা যে আজকে নতুন তা কিন্তু না আমরা দেখেছি নাইনটিজের দিকে সাউথ কোরিয়ার মতো দেশে দেখেছি আমরা দেখেছি ইন্ডিয়াতে দেখেছি পঁয়ত্রিশটা ব্যাংক ইন টোটাল মার্জার হয়েছে আমরা দেখেছি থাইল্যান্ডে ফাইভটি সিক্স ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট একটা ব্যাংক
হয়েছে আপনার দশটা ব্যাগ ইন্দোনেশিয়াতে জাপানের মতো দেশে হয়েছে কিন্তু হয়েছে কখন নাইনটিজের দিকে যখন একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হলো এবং পুরো এশিয়াতে আপনি দেখেছেন যে একটা ডিজাস্টার হ্যাবো ক্রিয়েট হয়েছিল তখন তারা এই ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিয়ে এগুলিকে মার্চ করলো এবং মার্চ করে তাতে কিন্তু রেজাল্ট খুব ভালো এসেছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের মার্জার দেখি টু থাউজেন্ড টেনের সেই বিডিবিএল এখন পর্যন্ত সাড়ে নয়শো কোটি টাকা তার এনপিএল যেটা ধরেন তার লোন আছে বোধ হয় তেইশশো কোটি টাকা অ্যারাউন্ড তাহলে তার পারফরমেন্স তো অনেক পোর তাহলে আপনাকে যেটা দেখতে হবে মার্জার করার আগে আপনি যদি জাস্ট মার্জার করেন ফর দি সেইক অফ ইমিউনিটি যে যারা এটার সাথে কানেক্টেড তাদেরকে ইমিউন করে দিবেন সেইটা যদি রিজন হয় মার্জার তাহলে এই যে যারা পরবর্তীতে এই যেই ব্যাঙ্কগুলি মার্জ হচ্ছে যাদের সাথে মার্জ প্রত্যেকটা ব্যাংক আবার খারাপ হবে কেন খারাপ হবে কারণ আপনি রুটে তো হাট দিচ্ছে হাত দিচ্ছেন না কারণ কি কারণে এই ঝামেলাগুলি হচ্ছে প্রতিটা ইকোনমি যখন ডেভেলপমেন্ট প্রসেসে যায় প্রত্যেকটা ইকোনমিকেই পেইন প্রসেস দিয়ে যেতে হয় এবং সেই পেইন ওই আদার ইকোনমিও ফেস করেছে আমরাও ফেস করছি কিন্তু আমাদের যেটা দেখতে হবে আমাদের লিগ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা বা ফ্রেমওয়ার্কটা পারফেক্ট আছে কি না সেই জায়গাটা দেখতে হবে পৃথিবীর কোথাও আপনি যদি নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের কোড দেখেন কর্পোরেট গভর্নেন্স বা আপনি যদি ইউকের কম্পাউন্ড যেটা কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড দেখেন বা বিভিন্ন দেশের যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রির কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড দেখেন সেই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডে বলা আছে মিনিমাম মেজরিটি হইতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর অল লিস্টেড কোম্পানি আই মিন ফাইন্যান্সিয়াল লিস্টেড কোম্পানি তাহলে তাকে অবশ্যই মেজরিটি হতে হবে আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর যে ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট কীভাবে হয় ইভেন ইন্ডিয়াতে আপনাকে কি করে ইন্ডেক্স করে একটা ডাইরেক্টর ইন্ডেক্স লিস্ট আপনি যদি ডাইরেক্টর হতে চান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর আপনাকে কী করবে টু থাউজেন্ড নাইনটিনের একটা রুল রেগুলেশন আছে তাদের আপনাকে ওই তাদের প্ল্যাটফর্মে ডাটা ব্যাংক আছে সেখানে রেজিস্টার হতে হবে রেজিস্টার হওয়ার পরে আপনার টেস্ট নেবে সেই টেস্টে আপনাকে সিকিউরিটিস ল আপনাকে কোম্পানি ল আপনাকে অ্যাকাউন্টেন্সি অথচ আপনি ডাইরেক্টর হতে চান কোম্পানি রান করতে চান অথচ আপনি জানেন না কোম্পানি আপনি ইসলামিক হিস্ট্রিতে পড়ছেন বা দর্শনে পড়ে আপনি কোম্পানি ব্যাংকের ডাইরেক্টর বা ব্যাংক চালাচ্ছেন তা তো হয় না আপনার তো ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে তাহলে সেই ব্যাকগ্রাউন্ড তারা চেক করে এবং সেখানে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয় পাস করার পরে আপনি ওই ডাটা ব্যাংকে থাকবেন আপনার নাম থাকবে ডাইরেক্টর হিসেবে এবং যারা যেই যেই কোম্পানি আপনাদের লিস্টের কোম্পানি যারা নিতে চায় তারা ওখান থেকে আপনার ইন্টেগ্রিটি আপনার ক্রেডিবিলিটি এবং আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স প্লাস আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সব চেক করে তারা আপনাকে বোর্ডে নেবে যাতে বোর্ডে নেওয়াটা মানে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টার কনসেপ্টটা কোথায় কনসেপ্টটা হলো ভ্যালু অ্যাড করা ভ্যালু অ্যাড কে করবে যিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং যিনি কম্পিটেন্ট হবে আদারওয়াইজ তো সে পারবে না আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টের কাজটা কি যে এই যে যারা শেয়ার হোল্ডার অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার এই যে ডিপোজিটর যারা থাকবে তাদের ইন্টারেস্টটা সেফগার্ড করা তাদেরকে অ্যাজ এ সিকিউরিটি হিসাবে তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে আমানতের স্বার্থ রক্ষা করা আমানতকারী স্বার্থ রক্ষা গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা রাইট এই বিষয়টা তো দেখবে কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের দেশে যেটা হয়েছে আমাদের ব্যাংক কোম্পানিজ অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি ওয়ান দুঃখের সাথে হলো বল বলতে হয় আমাদের এটাকে চারজন করলো এক ফ্যামিলি তার মানে হলো আপনি ব্যাংকগুলি বললেই বলতে পারবেন ওই ফ্যামিলির ওই ব্যাংক এক ফ্যামিলি থেকে চারজন এখন অ্যামেন্ডমেন্ট করে করলো তিনজন এবং সেটা করলো আবার বারো বছর পর্যন্ত একজন মালিক থাকতে মানে ইয়ে ডাইরেক্টার থাকতে পারবে তার মানে কি আপনি তার হাতে কমপ্লিট কন্ট্রোল দিয়ে দিচ্ছেন আবার আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টার যে ইয়ে আসছে সেটা হলো যে বিশজন হলে তিনজন আর না হলে দুজন কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড যেটা আমরা টু থাউজেন্ড এইটিন যে এসেছি সেই নামগুলো তো যারা এক্সিস্টিং ডিরেক্টর তারাই পাঠান পরিচিত এমন নয় যে বাংলাদেশ ব্যাংক ঠিক করে দেয় তা না পাঁচজনের নাম পাঠায় ওখান থেকে দুজনকে ঠিক করে দেওয়া হয় তাই তো এই যে তার যারা পরিচিত তার যারা রিলেটেড আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে
বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আলাপ করছি ব্যাংক সন্ধি প্রসঙ্গে ব্যারিস্টারে মাসুম রছেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম ব্যাংকের মার্জার প্রসঙ্গে ব্যাংকে দুটো ব্যাংকের মার্জ কখন হবে মানে যখন দেখবে যে উইন উইন সিচুয়েশন দুটো ব্যাংক একসঙ্গে মার্জ করলে তারা অনেক বিগ কোম্পানি হতে পারবে মার্কেটে তারা দাপটের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে তখন তারা মার্জ করে এখন এক্সিম ব্যাংক কেন মানে পদ্মা ব্যাংকের মতো একটা ব্যাংককে বেছে নিল মার্জ করার জন্য অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে পদ্মা ব্যাংকের বলা হচ্ছে মার্জ হওয়ার পরে পদ্মা ব্যাংকের নাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে যখন অ্যাকুজিশন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে পদ্মার গ্রাহকরা এক্সিমের শাখা থেকে টাকা তুলতে পারবে এটা কি মার্জার হচ্ছে না ওয়ান কেন্ড অফ অ্যাকুজিশন হচ্ছে যে একটা সবল ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকে অ্যাকুজিশন করে নিল অধিগ্রহণ করে নিল যদিও মার্জারের কথা বলা হচ্ছে মার্জারের খোলসে কি অ্যাকুজিশন হয়ে যাচ্ছে কিনা বিষয়টা অনেকটা আমরা ধরনটা ইনটেনশনটা তো আর আমরা বাহিন দি সিন আমরা জানি না তবে ইন জেনারেল আমাদের যদি এই কোম্পানি এক নাইনটিন নাইনটি ফোরের সেকশন টু টোয়েন্টি এইট এবং টু টোয়েন্টি নাইনে যেখানে মার্জার হয় যে স্পিডে মার্জার হয় স্পিডটা হলো যে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট রিডিউস করার জন্য ইফিসিয়েন্টলি কোম্পানিটা রান করার করার জন্য আপনার দুইটা কোম্পানি হলো দুইটা ট্যাক্স ফাইল হবে দুইটা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এই এই জায়গাগুলিকে লিমিটেড ইফিসিয়েন্টলি এইটাকে রান করার জন্য এই মার্জারটা হয় এখন মার্জারের স্পিড হলো যে যখন মার্জার হবে সেটা হলো শেয়ার হোল্ডার টু শেয়ার হোল্ডার সেই জায়গায় এফেক্ট হবে বড় এফেক্ট যে এই অ্যাসেট অনুযায়ী তারা এক্সচেঞ্জ পাবে কিন্তু যদি ব্যাংক হয় এখানে যারা ডিপোজিটার তার আপনি তো স্ট্রেইট ওয়ে তার রাইট অ্যাক্রু হয়ে যাবে যখনই মার্জার হয়ে যাবে আপনি তাকে দিতে বাধ্য আপনার যখন ক্রেডিটারদের সেটাও আপনি অ্যাক্রু হয়ে যাবে স্ট্রেইট আপনাকে সে চাহিবা মাত্র আপনাকে তার টাকা বা তার দেনা পরিশোধ করতে বাধ্য এমপ্লয়িজদের যে ব্যাপারটা যেমন ধরেন এইটা বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে অ্যারাউন্ড থ্রি ইয়ার্স এরপরে গোল্ডেন হ্যান্ড শেক করতে পারবে তো এখন এইটা না এখন তো বলছে যে কারো চাকরি যাবে না এটা এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান বললেন যে কারো চাকরি যাবে কিন্তু কিন্তু আমি আমি একটু প্রশ্ন করি সেটা আপনি বলছেন কোনো এমপ্লয়ি চাকরি যাবে না কিন্তু এক ব্যাংকে তো দুই এমডি থাকতে পারে না ওনারা এগুলি বলতে পারে না ওনারা এগুলি জাস্ট লে পার্সনদের মতো কথা বলছে আনলেস ইউ হ্যাভ দি গাইডলাইন ইউ ক্যান নট সে দিস কারণ গাইডলাইন না হলে আপনি একজন এমপ্লয়ি শুধু শুধু বসিয়ে আপনি কত বছর রান করবেন না এমনও তো হতে পারে যে আপনার দুটি ব্যাংকের শাখা পাশাপাশি হতে পারে তো আপনি দুটি এটিএম বুথ পাশাপাশি হতে পারে এক পাশে পদ্মা এক পাশে এক্সিম দুটো শাখাও পাশাপাশি হতে পারে আপনি নিশ্চয়ই এক ব্যাংক হয়ে গেলে তখন দুটো শাখা পাশাপাশি রাখবেন না কথাটা সেই জায়গায় তো আপনি একজনকে ফ্রি ফ্রি কতদিন বসিয়ে বসিয়ে আপনি বেতন দিবেন তাহলে সেইটা এটা রেগুলেটি এটা পলিসি ডিসিশন হইতে হবে যেহেতু মার্জার ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের ব্যাপার যেহেতু এখানে কনফিডেন্ট মানে অল দেশের সিটিজেন এখানে কনফিডেন্স যদি একবার লুজ করে পুরো ব্যাংকিং সেক্টর কলাপস হয়ে যাবে সেই জন্য এটা একটা প্রপার গাইডলাইন একেবারে স্পেসিফিক ক্লিয়ার কাট গাইডলাইন আসতে হবে এবং সেই গাইডলাইন অনুযায়ী কতজন একজন কতদিন পর্যন্ত একজন এমপ্লয়িকে রাখবে এবং তাকে যখন ডিসচার্জ করবে তাকে কিভাবে ডিসচার্জ করবে কিভাবে গোল্ডেন হ্যান্ড শেক করবে এই জিনিসগুলি তাকে ক্লিয়ার আসতে হবে তাহলে আপনি যখন মার্জার করেন মার্জারের মেইন রিজনটা হবে এই বেনিফিশিয়াল হবে এই কোম্পানি যারা স্টেক হোল্ডার মানে এক্সিম ব্যাংক এবং পদ্মা ব্যাংকের যারা স্টেক হোল্ডার অল উইল বি বেনিফিট আপনি যদি বলেন এখন লাইবিলিটিস বেশি হয়ে যায় যদি থাকে তাহলে এক্সিম যখন টেক ওভার করবে এটাকে তখন সেই লাইবিলিটিস কে পরিশোধ করবে এখন সেটার যে পারপাসটা বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে যেমন অন্যান্য দেশে আমরা যেটা দেখেছি যে আপনাকে গভর্নমেন্ট অনেক ধরনের ইনসেন্টিভ দেয় যেমন ট্যাক্স ইনসেন্টিভ দিতে পারে বা আপনার মনিটারি পলিসি যেই জায়গাটা সেইখানে ইনসেন্টিভ দিতে পারে যেমন সিআরআর বা এসএলআর এই যা এইসব জায়গাতে ইনসেন্টিভ দিতে পারে তারপর আপনার প্রভিশনের ক্ষেত্রে ইনসেন্টিভ দিতে পারে তো এইসব জায়গায় যদি ইনসেন্টিভ দেয় এবং সে যদি ওইটার মাধ্যমে বেনিফিটেড বেশি হয় তাহলে সে যেমন এইটার যে সুবিধা নিতে পারে এখন পদ্মা ডিরেক্টরদের কি হবে তাহলে সামনে যে সামনে যে আরও মার্চ হবে তাহলে যেই ব্যাংক যেই সবল ব্যাংকের সঙ্গে যে দুর্বল ব্যাংকের মার্চ হবে আমরা এভাবে আলাপ করি তাহলে দুর্বল ব্যাংকের ডিরেক্টরদের ভবিষ্যৎ কি এইটা অবশ্যই যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক এখন পর্যন্ত গাইডলাইন দেয়নি বাংলাদেশ ব্যাংকে অবশ্যই মেড ইট ক্লিয়ার যে যেইটা আমি এখন যে মার্চ যত মার্জারি হোক আপনার যারা যারা এটার সাথে ইনভলভ ছিল এই সিক করার জন্য বা যারা করাপ্ট বা ফ্রড করেছে এই জায়গায় যেটা আমাদের ট্রাস্ট এবং আমাদের কনফিডেন্স নিয়ে তাদের স্পেশাল অডিটের পরে তাদের কনসিকুয়েন্সটা কি হবে এইটা তাকে বলতে হবে অবশ্যই 
যে কোন আইনের মাধ্যমে তাদেরকে অ্যাকাউন্টেবল করা হবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আইনের কাঠগড়ায় আনতে হবে আর যদি আমরা এটা না আনি তার মানে হলো আপনি ফুল ইমিউনিটি দিয়ে দিচ্ছেন একেবারে হোয়াইট ওয়াশ করে আপনি সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরা কোনো কিছুই করো নাই সেইটা হতে পারে না তো সেই জন্যই আমি বলছি যখন আপনি ভালো ব্যাংকের সাথে বা ইয়ের সাথে অবশ্যই আপনার দুর্বল ব্যাংক বা যে ব্যাংকটার সাথে আপনার পারসেপশনটা হলো যে তারা বা ডেটা বলছে যে আপনার এই ব্যাংকটা খারাপ করছে বিকজ অফ দেয়ার করাপশন অ্যান্ড ঠিক আছে এটা এটা তাহলে আপনি এটা একটু বললেন রিজলভ করে তারপরে আপনার হ্যাঁ ওকে ফাইন কিন্তু যারা ব্যাংকের উদ্যোক্তা ছিলেন যারা শুরুতে তারা তো কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছেন এই ব্যাংকটার পেছনে দুর্বল ব্যাংকটার পেছনে হলো এখন যখন সবল ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ হচ্ছে তখন তাদের ওই স্টেকগুলো কী হবে তারা ধরেন এইটা আগে একটা কনসেপ্ট ছিল কোম্পানি যখন আপনি বলতে পারতেন আপনার কোম্পানি কিন্তু এই নাইনটিন সেঞ্চুরির পরে এই কনসেপ্ট কমপ্লিটলি ভুলে গেছে মানুষ সেটা হলো যে নতুন যেই আপনার আমাদের কনসেপ্ট সেটা হলো যে কোম্পানি ইজ এ সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন অল স্টেক হোল্ডার্সের রাইট আপনার যারা এখানে ব্যাংকে যারা ডাইরেক্টার ধরেন কথার কথা তার টু পার্সেন্ট লাগে একটা টু পার্সেন্ট একটা ব্যাংকের কিনতে হয়তো বা পনেরো থেকে বিশ কোটি টাকা লাগে অথচ সে অ্যাক্সেস করতেছে পঞ্চাশ হাজার কোটি বা ষাট হাজার কোটি টাকা এবং সে যদি তার নিজের মনে করে সে যা ইচ্ছা তা করে সেটা তো সে পারে না কারণ সে তো ওখানে কাস্টোডিয়ান সে ফাইজুশিয়ারি ডিউটি পালন করতেছে তার হাতে যেটা এটা আমাদের আমানত তার হাতে দেওয়া তার তো অনলি টু পার্সেন্ট তাহলে টু পার্সেন্ট টু পার্সেন্টের কথাই বলছে সেই টু পার্সেন্ট তো সে তো যদি টু পার্সেন্ট কি সে পাবে সে যদি অরজগতা করে থাকে বিশ হাজার না যদি না করে থাকে পাঁচ হাজার কোটি ধরে নিচ্ছি না করে থাকে সেক্ষেত্রে তাহলে তো সে তো এটার সাথে না করলে সে বোর্ডে ছিল কিভাবে তাকে তো অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য সামনে যে মার্চগুলো হবে মানে সামনে যে মার্চগুলো হবে সেখানে এমন ব্যাংকও থাকতে পারে যে ব্যাংক হয়তো এরকম অরজগতা খুব বেশি হয়নি কিন্তু ব্যাংকটি দুর্বল সেইটা তো আপনাকে অবশ্যই আমি সেই ধরনের ডিরেক্টরের কথা বলছি এই ধরনের প্রসঙ্গে আলাপ করলাম কিন্তু ওই ক্ষেত্রে কি হবে স্পেশাল অডিট যখন আপনি মানে ধরে নিলাম একটি ব্যাংকের যে দশজন উদ্যোক্তা ছিলেন এখন সেই দুর্বল ব্যাংকটি এখন একটু সবল ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ হচ্ছে সেই ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে তাদের মালিকানার অংশটা কি করে থাকবে আপনার যদি স্পেশাল অডিট হয় তখনই তো আপনার অ্যাসেট লাইবিলিটি ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে তখন কি তারা মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এটি তখন কি তারা ওই ব্যাংকের মালিকানায় থাকবে নাকি তারা থাকবে নাকি তারা অর্থ নিয়ে এক্সিট করে যাবেন তারা শেয়ার হোল্ডার হিসাবে থাকতে পারে যদি তারা শেয়ার পায় কারণ তখন তো ধরেন কথার কথা এক্স ব্যাংক আর ওয়াই ব্যাংক এক্স ব্যাংক যদি টেক ওভার করে টেক ওভার করে মানে রেড ট্রান্সফারই ব্যাংক আর যদি ওয়াই ব্যাংক হলো ধরেন ট্রান্সফার ব্যাংক যেটা যাকে নিবে এই ওয়াই ব্যাংক যদি দুর্বল হয় এবং তাদের যদি অ্যাসেট কম হয় লাইবিলিটি যদি অনেক বেশি হয় তাহলে তো সে কখনোই এই এক্সচেঞ্জে তো সে উল্টা আরো দিতে হবে তাকে সেই হিসাবে তো দিতে হয় তাকে দিতে হবে তাকে সে তো পাবে না এবং যদি পায় যখন যদি লাইবিলিটি বেশি না অ্যাসেট বেশি কিছু পরিমাণ সেই পরিমাণ তাহলে সে শেয়ার মাইনাস তো আমি প্লাস ওয়ান ধরলাম প্লাস ওয়ান হলে অল্পকিছু তো পায় আপনার ওই যে ওয়ান পার্সেন্ট মানে এক্সচেঞ্জ করে রেশিও অনুযায়ী সে শেয়ার পাবে অ্যাজ এ শেয়ার হোল্ডার সে থাকবে সে কখনোই ডাইরেক্টর হতে পারবে না কারণ তার শেয়ারের পার্সেন্টেজ খুবই ওইটা তো একটা কথা আরেকটা হলো দুর্বল হলো কেন সে এটা তো আমরা জানি প্রত্যেকটা ব্যাংকের অবস্থা তো সবাই জানি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি তো এটা কিসের কিসের জন্য আপনার দুর্বল হলো দুর্বল তো হলো অবশ্যই ব্যাংকের যারা আমাদের যেটা আমরা সবসময় বলি বোর্ড অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের সেপারেশন দরকার আর এইটা যদি অ্যাফিলিয়েশন দুজনে মিলে এখন এখন করে থাকে তাহলে এটা হতো এখন যে দুর্বল ব্যাংকের যে বিশাল লাইবিলিটিস যে বিশাল যে এনপিএল সেটা কি এখন এক্সিম সেটা কি করবে সেটা কি এক্সিম করবে নাকি থার্ড পার্টি কিনে নেবে এই বিষয়ে শুনবো আরেকটা বিরতির সময় হয়েছে আমাদের বিরতির পর ফিরে আসি আবারও আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আলাপ করছি ব্যাঙ্ক সন্ধি প্রসঙ্গে ব্যারিস্টারে এম মাসুম রয়েছেন আমাদের সঙ্গে কোম্পানিয়ান এবং অর্থনীতি বিশ্লেষক মাসুম ভাই যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে অনেক বিশাল এনপিএল এখন সেটা যখন এক্সিম টেক ওভার করলো বা করবে যখন তখন সেটার দায় কে নিবে সেই রিপেমেন্টগুলো কে করবে অনেক টাকা তো দেনা রয়েছে এটা অবশ্যই এক্সিম করবে আর এক্সিম যেহেতু সে বুঝে শুনে এবং ওই স্কিম রেশিও অনুযায়ী তো সে এরকম ছ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি এনপিএল যার তাকে কারণ এটা তো সে জেনে শুনে বুঝেই ইনটেন মানে কি বলে এটা ভলেন্টিয়ারলি মার্জার হচ্ছে এটা তো ফোর্স মার্জার হচ্ছে না এক সেকেন্ড হলো তাদের সাথে গভর্নমেন্টের পলিসি ডিসিশন কি হচ্ছে সেটা তো আমরা জানি না গভর্নমেন্ট এখানে তাদেরকে কোনো ধরনের ইনসেন্টিভ দিবে কি না কারণ দুটো জিনিস হয়
লিকুইডেশনে যায় না আমরা দেখেছি পিপলস লিজিং বা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ভুল ডিসিশন ছিল পরে তারা রিয়েলাইজ করেছে এবং বোর্ড রিকনস্ট্রাক্ট করেছে তো এটা পুরো পৃথিবীতে ইউএন আপনি আমেরিকাতে যদি দেখেন সিগনেচার ব্যাংক আপনার মনে আছে তো এই যে সবগুলি কিন্তু মার্জার মার্জার কোনোটা কিন্তু কলাপস কারণটা কি অ্যাকুজিশন হলো কোনো কারণটা হলো আপনি যদি ওয়ান্স মার্জার মানে ইয়েতে যায় ওয়াইন্ডিং বা লিকুইডেশনে যায় পুরো মানি মার্কেটে আপনার হ্যাভও ক্রিয়েট হবে এবং পুরো সাধারণ জনগণের সেটা আপনার কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলবে কনফিডেন্স যদি হারিয়ে ফেলে তাহলে তারা বালিশের নিচে টাকা রাখবে ব্যাংকে টাকা রাখবে এখানে এখন যে শুনছি আমরা যে একটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হবে এই যে যেগুলো মার্চ হবে সামনে যেমন গভর্নর আভাস দিলেন চলতি বছরেই কিন্তু আরও সাত থেকে আটটা নয় থেকে দশটা এরকম বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় যে এগুলো মার্চ হবে সেই মার্চ হলে তখন পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে এনপিএলগুলোর কী হবে আচ্ছা ধরেন এই অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যে কনসেপ্ট তারা বলছে এইটা বিল আকারে এখনও আছে ড্রাফট আমাদের এখন পর্যন্ত এটা পাস হয় নাই সেইটা আমার কাছে মনে হয় আরেকটা ইমিউনিটি সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে যেখানে ব্যাংকই রিকভার করতে পারছে না আপনার অ্যাসেট কোম্পানি করে আপনি কি করে রিকভার কোম্পানি সেখানে আপনি কাদেরকে দিবেন এক্স অফিসিয়ালস তো এক্স অফিসিয়ালরা এসে সে ওই লাইবিলিটি বুঝতে বুঝতে তো পাঁচ বছর না বুঝতে বুঝতে একটা হলো সে তার ইন্টারেস্ট নিয়ে লাইবিলিটি উইথড্র করবে আপনি যেটা করছেন যে ব্যাংক এই করাপশনগুলি করলো তাকে আপনি ইমিউনিটি দিয়ে দিবেন আর আরেকটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি কিনবে সেই অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লাইবিলিটি যেটা হ্যাঁ বিদেশে আছে কিন্তু বিদেশে যেই ট্রান্সপারেন্সি কাজ করে সেটা তো বাংলাদেশে সম্ভব না এখানে তো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বলবে এই লোন তো আমার না এটা আমি কিনেছি আমি কিনেছি আমি চেষ্টা করব চেষ্টা করব দেখা যাবে যে কিন্তু পারছি না দেখা যাবে এরকম হতে পারে এই এই জায়গাটা খুব লিমিটেড এবং খুব সীমিত লোকজন এবং আমরা দেখেছি মানে এখন তো এখন তো এনপিএল এর সমস্যাটা ব্যাংক ইটসেলফের ম্যানেজমেন্ট বোর্ড যাই বলি না এখন তাদের তৈরি করা দায়টা বেশি তাদের উপর বর্তায় যখন তারা এটা বিক্রি করে দিয়েছে থার্ড পার্টির কাছে থার্ড পার্টি তো তখন নিজস্ব দায় না তখন তারা বলবে এটা আমরা কিনেছি রিকভার করতে পারলে করব না করতে পারলে তো এই লস বহন করতে বেশি কোম্পানি সুতরাং এখানেও আসলে এক ধরনের না পাওয়ার বেদনা থেকেই যাবে খেলাপি আরেকটা জিনিস আপনাকে বলতে হবে যে অনেক সময় বলে বলতে পারে যে এখানে অনেক লোন আছে যেটা ডিফল্ট হয় যেটা যারা ধরেন উইলফুল ডিফল্ট না সেটার পার্সেন্টেজ আমি আপনি জানি যেটা পার্সেন্টেজ ভেরি মিনিমাল আপনি যদি আপনার লোন দেওয়ার আগে যদি আপনি চেক করে দেন কারণ আপনার ভ্যালুয়েশন কোম্পানি আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লয়ার আছে তারপর আপনি বোর্ড বিজনেস দেখছে সে তার বিজনেস সে করতে পারছে কি না তারপর তার এগেনস্টে সিকিউরিটি নিচ্ছেন সেখানে ভেরি 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 রিমোট চান্সেস এটা অংশীদার হলো বোর্ডে ঢুকলো যে কারণে ব্যাংকটাকে আবার রিভাইভ করার চেষ্টা আবার জাগ্রত করার চেষ্টা চললো এই যে বিপুল পরিমাণ টাকা এটা তো ফেরত দিতে পারছে আমাদের যেটা মনে হয় যে আমাদের এই কালচার অপকালচার থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে না এখন এখন একটু সামনে সামনে তাকাই তাহলে দুটা ব্যাংক মার্জার হওয়ার পরে এক্সিমের ফিউচার প্ল্যান কি হবে এর আগে দেখেছিলাম আপনি বিডিবিএল এর কথা বলছিলেন বিডিবিএল যেটা করেছিল ওরা তো এর আগে শিল্প নিয়ে কাজ করত ওরা তো বাণিজ্যিক লোন নিয়ে কাজ করেনি যখন বাণিজ্যিক লোন দিতে গেল তখন ওরা খুব আগ্রাসী ব্যাংকিং শুরু করলো যেটা করতে গিয়ে ভুল ভাল লোন ডিস্ট্রিবিউশন করলো ভুল জায়গায় মানে এমন জায়গায় এমন জায়গায় লোন দিল ওদের ভাষাতেই বলি এমন জায়গাতে লোন দিলো যেখান থেকে লোন ফেরত আসি না না আপনাকে দেখতে হবে নেপালের মতো দেশে বা হংকংয়ের মতো দেশে ওয়ান পার্সেন্টের নিচে আসে সিকুয়েন্সে বসে আর কি এই যে আগ্রাসি ব্যাংকিং বা এই যে ইন্টেনশনাল হোক নন ইন্টেনশনাল হোক এই বিষয়টার ব্যাপারে প্ল্যানিং এর ব্যাপারে তো কোনো আমরা দূরদর্শিতা কোনো কোনো কিছু জানি না যে দুটো ব্যাংক মার্চ হওয়ার পরে এক্সিম পুরো বিষয়টাকে প্রফিটেবল করার জন্য তার প্ল্যানটা কি এটা ওয়ার্ল্ডে পাবেন আপনি অ্যাকশনে খুব রেয়ার হয় কারণটা কি যখন আমি বললাম কি যখন আপনি বোর্ডে একটা ফ্যামিলি নিজের বানান এবং সে বলে এটা আমার ব্যাংক যখন আমার আপনি ডাইরেক্টার টু পার্সেন্ট কিনে আপনি কত ফিফটিন টু টোয়েন্টি ক্রোর টাকা ওখানে ধরেন কথার কথা চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার কুড়ি টাকা মানুষের টাকা আপনি কাস্টোডিয়ান হিসেবে আসেন আর আপনি যখন ভাবেন যে আমার টাকা আমি আমার ইচ্ছা মতো করবো তখন তো আপনার কোনো দিন 
এইটা ঠিক হতে পারে না তাহলে আপনাকে রুটে হাত দিতে হবে পৃথিবীতে কোথাও ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আপনি দেখবেন না এক ফ্যামিলি থেকে একজনের বেশি আসে এক টার্মে বেশি একজন থাকে এবং অল ম্যাক্সিমাম মেজরিটি কি হবে কি হতে যাচ্ছে সামনের দিনগুলোতে এখন আমরা দেখেছি যে ফার্মার্সের সময় লক্ষ্য করেছি পদ্মা যখন হলো তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা খুব হাই ইন্টারেস্টে ডিপোজিট অফার করত যে যখন আমরা দেখতাম যে 9 6 চলছে বাজারে তখনও কিন্তু আমরা দেখেছি যে 14 14 প্লাস প্লাস তারা ডিপোজিটে অফার করেছে 14 শতাংশ দিব আমরা তারপর আমাদের ব্যাংকে টাকা রাখো কারণ তারা আগ্রাসী করছিল কারণ টাকা ছিল না তাদের কাছে এখন পদ্মা ব্যাংকে যারা এরকম হাই ইন্টারেস্টে টাকা রেখেছেন আমানত রেখেছেন এখন এক্সিম টেক ওভার করার পরে যদি ধরে ইন্টারেস্টেটের অবস্থা কি আছে যদি ধরেন মার্জার হয় যেই টার্মস কন্ডিশনে আমি টাকা রেখেছিলাম সেই সেম টার্মস কন্ডিশন থাকবে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত তারপরে তারা পলিসি এই সার্টেন টাইমটা কত দিন এটা এটা তারা তারা ডিসাইড করবে এবং পলিসি ডিসিশন যদি হয় সেই জায়গায় আপনার যেটা এখন আমি এফডি আর রেখেছি আপ পদ্মা ব্যাংকে 10 বছরের জন্য আপনি আমাকে 10 বছরে দিবেন 14% ইন্টারেস্ট এটা বলে আপনি টাকা নিয়েছেন এখন এক্সিম টেক ওভার করার পর এক বছরের মাথায় আমাকে বলল যে এর বিষয়ে দিতে পারবো না ওখানে ওইখানে ওই টার্মস থাকে কিছু টার্মস থাকে যদি এরকম হয় যে আপনার কোনো ধরনের আনসার্টেন সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো যেখানে পলিসি ইন্টারভেনশন হবে যেহেতু এটা তো পলিসি ইন্টারভেনশন তখন চাইলে যে কোনো সময় সেটা পরিবর্তন হতে পারে তখন তারা আলোচনার মাধ্যমে সেটা ডিসাইড করে নিতে পারে বাট যদি মার্জার না হয় তাহলে এই আমানতকারীদের 1 লাখ আমাদের যে আইন আছে 1 লাখ টাকা দিয়ে বিদায় করে দেওয়ার কথা ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স অ্যাক্ট 2000 সেখানে হলো 1 লাখ টাকা এবং সেটা শুধু ব্যাংকের জন্য 2022 তে আমাদের যে বিল করা হয়েছে যেটা এখন পর্যন্ত পাস হয় না সেখানে 2 লাখ টাকা এবং সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল এটা বাড়ায় না কেন না বাড়ালে মানে এই জায়গায় তো একটা সংকট আছে কাছে থেকে ফেস হোল্ড যেটা আপনি পৃথিবীর অন্যান্য আমেরিকা সুইজারল্যান্ড বা অন্যান্য দেশে যদি দেখেন তাহলে থ্রেস হোল্ড সাধারণ জনগণের যেই ডিপোজিট अमाउंट যার আমাদের এখানে বোধহয় একটা ডেটা থেকে আমি শুনেছি আর কি अराउंड नाइनटी पार्सेंट बोध है अपना एक लाख टाउंड यह दुई लाख टाइम थ्रेश होल्ड कर बाहर जरा ह्यूज अमाउंट थ्रेश होल्ड थे एवोव अल तरा ये कख डिपोजिटर जरा तक रईटा कख वालेट करना तक तरह रईट अनुजी तक टाकट रिटार्न कर आपनी देखे हम क्रेडिट सूसर সাডেনলি কলাপস হল সেখানে ন্যাশনাল ক্রেডিট এসে সুইস ব্যাংক এসে স্ট্রেট বলল না যে অল ডিপোজিটর আপনারা কোনো ইয়ে না সমস্ত অল ডিপোজিটর সেফ প্রথমেই বলল এই কথা তারা इवन আপনি যে ব্যাংক অফ সিগনেচার আমেরিকাতে মনে আছে যে সিলিকন ভ্যালি সিগনেচার ব্যাংক হ্যাঁ এই যে ইয়ে আছে ডিপোজিটর কি বলে এটাকে আপনি ফেডারেল রেগুলেটর আইসা ইনস্যুরেন্স আইসা বলল না যে আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে না সমস্ত কিছু আপনারা পাবেন তো এটা অলওয়েজ ই ডিপোজিটররা সেফ এখন সবকিছু অনুযায়ী এমন হতে পারে কিনা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া শেষে এই মার্জার ফেল্ড হতে পারে কিনা সেটা শুনবো আর একটা বিরতির সময় হয়েছে দর্শক বিরতির পর আবার ফিরছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আলাপ করছি ব্যাংকের সন্ধি প্রসঙ্গে আলাপে রয়েছেন ব্যারিস্টার এম মাসুম ব্যারিস্টার মাসুম আলাপ করছিলাম যে মার্জার কি ফেল্ডও হতে পারে এটা শেষ পর্যন্ত গিয়ে অনেকে বলছেন যে এটা যে হয়ে যাবে তা তো না শুরু হলো প্রক্রিয়া এমনও হতে পারে যে এক সময় গিয়ে এটা নাও এখন এখন পর্যন্ত আমরা মার্জারের গাইডলাইন পাইনি হ্যাঁ পাইনি পাবো আমরা আশা দিয়ে আছি গভর্নর আমাদেরকে যেই আনলেস কমপ্লিট ডিক্লারেশন আসছে যে মার্জ হলো ফর एग्जांपल এক্স ওয়াই ব্যাংক এটা আদালত থেকে অথবা তাদের যে টু থাউজেন্ড নাইনটিনের যে গাইডলাইন তারা বলছে যে পার্লা প্লেস টু পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট থেকে আনটিল অর আনলেস যেই ডিক্লারেশন না আসে এবং তাদের অল ফরমালিটিস কমপ্লিট না করা পর্যন্ত এইটা আপনি বলতে পারেন না যে মার্জার হয়ে গেছে বা মার্জার হবে কারণ মার্জার যে কোনো সময় ফেল করতে পারে এটা ইন্টেলি আপ টু দি টু স্পেসিফিক এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি এখন বেস্টার মাসুব মানে আমাদের ব্যাংকিং খাতে দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল হচ্ছে খেলাপি এই সমস্যা অনেক দিন ধরে অনেক দিন লম্বা সময় ধরে নানা রকম মেকানিজম নানা রকম ব্যবস্থাপনা এইটা ওইটা কিন্তু হচ্ছিল না ব্যাংকগুলো দুর্বল হতে শুরু করছিল বা হয়েছেও দশটি ব্যাংক সাত দশটি ব্যাংকের কথা গভর্নর বলছেন এগুলো তারা মার্চ করে ফেলবেন এখন এই মার্চ করা কতটুকু সমাধান হবে শেষ পর্যন্ত আমরা কি এর মধ্য দিয়ে খেলাপি কমাতে পারব মূলধন সংকট কমাতে পারব ব্যাংকের মানে আর্থিক অবস্থাকে শক্ত অবস্থানে নিতে পারব কি না এই বছরের মধ্যে যদি আমরা এরকম বেশ কিছু পাঁচ ছয়টা মার্চ দেখতে পাই তারপরের ব্যাংকিং সেক্টরের সিনারিওটা কি হবে কি ধরনের 
In my opinion, it is a huge price paid off. Why? The non-performing loan is the government. We know that it is 1,56,000. Then it is a right of us. If you have a right of us, it will be a right of us. Right of us, it will be a right of us. Yes, it will be. रेशिडुल रिस्ट्रक्चर रिइंजीनियरिंग जी अमाउंट है शीत अप्राय दुला के रूपों में रेशिडुल तो मोटा मोटी एक टक खेला भी दुला के रूपों में प्रोक्टिया चलेगा इससे कोर्टे जुडिशियरी तो स्टैक आते अराउंड दुला दस हजार कोई टक रूपों में ताहले तो अपने फाइव लाख एक आस गए ताहले आपने चिंतन कर बाह आपनी व्हाटिवर दी कॉन्सेप्ट आपनी आशीर्वाद आपने के ये पे ऑफ जेटा करते होंगे प्राइस शीतर जोनों प्रिपेयर थकते होंगे एवं आपने के जुदी करते चाहे ना आपनी जब उन अन्ननों देश गुली करे चाहे नाइंटीज़ हमरा बोल लाम जेटा आपने यू करते बार बैठ किंतु आपने के ड्रास्टिक एक्शन है जेटा � ये कल्चर आप रखते क्या जावे एवं आपने कि स्पेसिफिक आइन गुली पुरी बोर्टन करते होंगे इखाने आपने क्या अंत होंगे अवश्य एक फैमिली थे के एक जोने बेशी होते पार बना एक टर्म में बेशी होते पार बना एवं आपने के मेजॉरिटी रूपों रे 50 तू 70 परसेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते होंगे एवं एक इंडिपेंडेंट कारण आपने इस्लामिक इतिहास से पौरा दर्शन है पौरा ताकि दिया आपने फाइनेंस बैलेंस शीट बुझान तेल तो हो बे ना ताकि आगे बैलेंस शीट बुझते हो बे तार पे ताकि आपने बोर्डे दी बे ना ना होले तो शे था का आर अंधो था का एक ही कोथा तो होले आपने के आइन प्रथम है चेंज करता भी स्पेसिफिकली आइन जो ताहले आमार मने होए जेटा अवश्य ही आमदर जरा रेगुलेटर तरह इटा चिंता कोर्चे तादेक के अवश्य ही इटा माथा ही नहीं है आखों आमदर सेंट्रल बैंक तो बोलते हैं जेब बहुत मंचो शेष है आपने बहुत मंचो जो कुछ शेष है आपने मार्ज होए जान जरा दूर बोल तारा शोभर शंगे मार्ज होए जान निजुद्दोगे शेष्चा है मार्च हुआ मार्चर हुआ और फोर्सफुली मार्चर हुआ दुटो की चाप तो रिकॉर्ड भी की ना इखाने आपना जेटा किन्तु इक्विटी को था बार राइटर को था बेपर था के आमर बैंक को था को था आम्रा शेयर होल्डर आम्रा जिसे डिसाइड कर बामरा मार्च कर रुके कर बोलना है कौन जो कैन यू इनफोर्स इनफोर्स की भावे कोर्बे शेटा हो किन्तु बोला शेटा होते हैं स्पेशल हैं स्पेशल कॉज आप रखे लैंडिंग बंद करें तो आप रखे डिपॉजिट नहीं तो पार्टी स्पेशल ऑडिटर माध्यम ही है किन्तु जोखन आपने इटा कोर्स है ना आमर को था तो हुला आपने पीसमील बेसिस करेक्शन है जायेना आपने कंप्लीट एक इकोसिस्टम डेव जेटा है, आम्रा फ्यूचर है कुनो दिन आरे इधों ने सिचुएशन है पूर्व बना, जहाँ मध्य के मार्च करते हुए, अनेक गुली बैंक, आपने 450 बिलियन डॉलर है, इकोनॉमी तेज, डू यू नीड 61 बैंक्स? एक तर जो भी चाइनीज बैंक है, चाइना बैंक है, तादें 4 ट्रिलियन डॉलर इक्विवेलेंट होलो तादें एसेट एक ता बैंक के आपने जो दी नेशनल बैंक ऑफ सिंगापुर है धरे तादें 333 बिलियन डॉलर आपने तो छोटो मार्केट है तो बोला बैंक तो दिलन क्या नो आमर ऐ तो छोटो एक ता मार्केट जिकने तार पूरा आपने देखें इन्वेस्टमेंट तो जीडीपी जो दी धरे अन्नो जेकुनो इन्हें इकोनॉमी ते हंड्रेड परसेंट रूपो रहा है बैंक इन्वेस्टमेंट तो जीडीपी आमर सिक्सटी वन बैंक हुए तो वाले लाभ हुलो की जेकन आमर स्टील कुनो इन्वेस्टमेंट तो बारे नहीं इन्वेस्टमेंट तो बारे नहीं जो दियो आपने क्रेडिट दी ते पारें शीत हो जे आमदर ए टोटल � एवं ये जे जीडीपी सेवेन टू एट परसेंट नहीं है चाहिए किंतु तादरी लेंडिंग एर माध्यम है किंतु इटा डाउनसाइड तो अपना के नहीं तो होगे कारण आम्रा है तो वह आरो अनेक भालो कुट्टे हैं जो दिया हमारे किंतु इटा तो लाइसेंस दर समय जोखन अर्थमंत अबुल माल अब्दुल मोहित चिलन तो खुनी इतनी लाइसेंस दर समय इतनी बोले चिलन जी बिस्तर � तो शेइ जगह था हमारे मनोहर छोटो मार्केट जो कौन अपनी ओने कंपनी एक ही धरने कंपनी बेशी बेशी डेवलप कर बन तर तो व्यवसाय करते पार बना आग्रही बैंकिंग करते जब ओवर लेंडिंग कर बे रिकवर करते पार बना तो खून बैंक गुलो फॉल कर बे शेइ धारा भाई चित्री तो देखते हैं इटा तो शेइ तो वन ऑफ द रीज़न किंतु अदर रीज़न तो अन्नो 
সেটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এখন তো আমরা দেখলাম যে যে স্বেচ্ছাকৃত ইচ্ছাকৃত উইলফুল ডিফল্টার যা এটা ডিফাইন হলো মাত্র সেটার জন্য একটা ইউনিট গঠন করতে বলছে ব্যাংকে প্রত্যেকটা ব্যাংকে বলা হচ্ছে আলাদা করে ইউনিট গঠন করতে হবে কোনো লাভ হবে না উইলফুল ডিফল্টার কারা সেটা फाइंड আউট করতে হবে এবং সেই ইউনিট তাদেরকে फाइंड আউট করে সেখান থেকে তারা কোনো লাভ হবে না আনলেস আপনার যদি উপর থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি যেটা বলেছি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হয় বোর্ড তাহলে বোর্ড যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে আপনার যাকে ইচ্ছা তাকে উইলফুল বলবেন আর যাকে ইচ্ছা না তাকে উইলফুল বলবেন না তাহলে তো अगेन এটা আর মানে বড় একটা ডিসক্রিমিনেশন ক্রিয়েট করবে আরেকটা আমার কাছে মনে হয় ইনজাস্টিস হতে পারে ওই দি ইনোসেন্ট লোকজনের উপরে তাহলে সেই জায়গাটাকে আগে আপনাকে বোর্ড ঠিক করতে হবে যারা ডিসাইডার তারা যদি ঠিক না থাকে আপনি যদি গাড়ি যত দামি যত ভালো গাড়ি হোক আপনার ড্রাইভার যদি উল্টা পাল্টা হয় তাহলে কি হবে उपरे बैंक এটা তো অবশ্যই সেই কমার্স ইয়ের মাধ্যমে ট্রেডের মাধ্যমেই করেছে না হলে তো আসলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তো আসলে এই টাকা কোনো ভাবে তো আসলে তাহলে আপনাকে ওইটা বন্ধ করতে হবে আপনাকে হুন্ডি বন্ধ করতে হবে अदरवाइज আপনি কখনোই একটা ইকোসিস্টেম ডেভেলপ হবে এই যে আপনি যে খেলাপি আদায় করবেন সেই খেলাপির টাকা কি দেশে আছে আদায় করার মতো নাকি ক্যাপিটাল ফ্লাইট হয়ে চলে গেছে সেটা তো একটা প্রশ্ন আপনি আদায় করবেন কোথা থেকে সেগুলো যারা ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি তারা টাকা নিয়ে কি দেশে রেখেছেন সেটা তো বলা মুশকিল না বলা মুশকিল না আমরা যেভাবে দেখছি কারণ যেটা আমরা ক্যাপিটাল ফ্লাইট হিসাবটা করি যদি দেখি হ্যাঁ সিডি রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা দেখেছি প্রচুর টাকা আমাদের ফ্লাইট আউট হয়েছে এবং এটা আমাদের বিএফআই এর ডেটা দিয়েও আমরা দেখেছি যে প্রচুর টাকা ফ্লাইট আউট হয়েছে এবং আমরা এখনো এই যে ইম্পোর্টের সেই ডেটা দিয়েও দেখি যে ধরলাম আমার র ম্যাটেরিয়ালস বা মেশিনারিস ইম্পোর্ট করতে কিছু নেসেসারি দিল না সেটা হয়তো বা 1 বিলিয়ন এর উপরে হবে না তাহলে এক এডিশনাল 2 থেকে 3 বিলিয়ন ডলার সেটা কি সেটা অবশ্যই ইন ইনভয়েজার ওভার ইনভয়েজার আদারওয়াইজ তো এটা হতে পারে না তাহলে সেই জায়গাগুলো আমাদেরকে চেক দিতে হবে আর চেক দিতে হলে সুতরাং এখন যাদেরকে মানে যে সব ছোট ব্যাংকে বা দুর্বল ব্যাংকে মার্জার করতে ডিরেক্টরকে তে তাদেরকে কাউন্টেবল করতে হবে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে জবাব দিতে হবে কেন তুমি ফেল করলা ব্যাংকটা পরিচালনা করতে গিয়ে তাহলেই আসলে এক ধরনের চাপ তৈরি হবে বাকি যারা ডিরেক্টর আছেন তারাও ভদ্র হয়ে চলবেন ভালোভাবে চলবেন ব্যাংকের অবস্থা ভালো হবে তাই তো বলছেন বেস্টার মাস্টার বসুকে ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই আরো একদিন আলাপের সুযোগ হবে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আপনার সাথে দেখুন শেষ করছি আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে